。大家好，我是 Reason 瑞森老哥。按说人类对于身处高处会有一种类似于本能的恐惧感，不过当你站在高处的时候，大脑里是否闪过从这里跳下之后的冲击性场面，或者脑补过有人从背后突然把你推了下去的画面？类似的，还有当你切菜的时候，大脑会不自主地想到不小心切伤手指的画面；当你走在人行横道的时候，会想起一些行人被撞的新闻等等。问题来了，为什么我们的大脑总是会在某一瞬间把事情往坏处想，而且似乎总想干掉我们一样？今天我们就来看看这到底是怎么一回事吧。这种大脑把事情往坏处想的现象，在心理学上有一个专属的名称。叫做侵入性思维，也叫闯入性思维。依据莎莉·温斯顿和马丁·塞夫共同撰写的《解锁：直面闯入性思维》一书中，对闯入性思维的定义来看，这种思维是一种突然进入个体意识层面的想法，并且经常毫无预兆。这些想法的内容也往往十分怪异或者令人担忧、困扰。大多数时候，这些想法仅仅是在脑海里一闪而过，但是对于一些人来说，他们会反复纠结于这些侵入性思维。最终导致个体产生强烈的痛苦情绪。简单的说，就是像开始我们所说的，从高处跳下去、被车撞到等想法，都属于侵入性思维。一般人对这些想法并不十分介意，但是有一些人会反复纠结在这些大脑冒出的这些负面想法中，最终演变成其他的心理问题，比如经常陷入焦虑情绪中无法自拔，反复强迫确认是否做了某件事等等。根据现有的学说，侵入性思维的形式主要有焦虑、强迫思维、反刍三大类。他们在内容上的呈现大多是负面的记忆、有关暴力的想法和有关性的想法三类。焦虑是对亲人或者自己生命安全、前途命运等的过度担心而产生的一种烦躁情绪，其中含有着急、挂念、忧愁、紧张、恐慌的成分，一般会出现在危机情况和难以预测、难以应付的事件中。强迫思维也被称为强迫观念，是说人们脑海中会反复多次出现某一观念或者概念，同时在主观上会有被强迫去做这种思考的感觉，并为此感到痛苦。人们能够意识到这种强迫思考是完全不必要的，甚至是荒谬的，所以想尽力把它们从脑海中驱离。然而，这种强迫并不能被人们所控制，所以也常常会有无法控制所带来的烦躁、焦虑和反强迫的情绪。反刍原本是指某些动物将半消化的食物再次进行咀嚼的现象。心理学家们用反刍来比喻人类会对一些人生经历和体验在脑海里反复进行重现和思考，并且人们更倾向于对痛苦的经历和悲伤的体验进行反刍。这种在消极情绪中沉浸的现象，往往会让人们对世界、他人和自我的看法产生动摇。侵入性思维正是通过这三种形式，把一些负面、消极的记忆和与暴力、性相关的想法偷偷输入到脑海中。心理学家对侵入性思维进行调查的时候，他们绘制了一个常见的侵入性思维的画面和冲动的表格示例，比如会有捏碎或砸碎某件物品，把水龙头一直开着，导致屋内被淹；辱骂名人或者上司，把素未平生的陌生人推向行驶的车流。在公共的场合进行性行为，认为家里到处都有致命的细菌等等。上述的这些画面和冲动在调查中被发现，没有心理疾病的正常人群也常常会出现这些侵入性思维。由此可见，人们认为怪异、令人不安的想法其实是一种正常的现象，而不是极端的孤独的个例。当然，正如前面所说，这是在人们能明确认识到这些画面和冲动是不应该做的，或者是没有必要出现的。如果主观上认为这些想法是内心原始的渴望的话，瑞森建议还是尽早看医生。而至今为止，心理学家们也没有对侵入性想法为什么能闯入脑海里这个问题达成一致意见。莎莉·温斯顿和马丁·塞夫认为，这些侵入性思维出现的原因是人们的大脑偶尔会出现一些垃圾的想法，这些想法只是人们意识流中诸多想法的一少部分。这些垃圾想法是无意义的，也并不是人们真实的意图或者动机。只不过会突然在众多想法中被人们捕捉到而已。虽然还不能确定这些侵入性想法来自何处，但心理学家们非常明确地知道为什么他们会对一些人的心理健康产生影响。比如瑞森说：“从现在开始，请屏幕前的小伙伴们不要想象一朵红色的梅花。尽管你的大脑强迫自己不要想起梅花，但梅花的形状却更清晰了。这就是心理学上著名的实验——白熊效应。”白熊效应又称反弹效应，是哈佛大学社会心理学家丹尼尔·魏格纳的一个实验。他要求实验参与者尝试不要想象一只白色的熊
，结果人们的思维出现强烈反弹，大家很快在脑海中浮现出一只白熊的形象，并且挥之不去。这也就是说，当人们刻意转移注意力时，思维也开始出现无意识的自主监视行为，监视自己是否还在想不应该想的事情，而这就造成了人们根本无法放弃对不应该想的事情的关注。所以，当人们花费大量时间和精力去压制这些负面、怪异的想法的时候，就很有可能会因为白熊效应而引发严重的心理问题。前面我们说到，侵入性思维会借助焦虑、强迫思维、反刍三种形式出现。当人们对侵入性思维进行强烈压制的时候，就会引发这三种形式的进阶版：焦虑症、强迫症、抑郁症、创伤后应激障碍、双向障碍和多动障碍等。这些都属于比较严重的心理问题。如果你发现自己的侵入性思维不是偶尔出现，而是高频率甚至是持续性发生，或者经常被困在这些侵入性思维的想法中，那么你很有可能就患有上述心理疾病之一。保罗·萨尔科夫斯基在1985年提出了消极自我评价的观点，这种自我评价表现为对阻止侵入性思维实现的这件事情过于关注，认为自己应当对这些想法负责。并不停责怪自己没有办法克制这些思维，而这正是强迫症发展的关键。而面对一些伤害他人的想法和深深陷入痛苦经历的时候，由于人们聚焦在这些想法和经历本身，在脑海中反复回想，并试图找到解决方案的时候，就会引发焦虑症和抑郁症的出现。这导致人们不但解决不了侵入性想法本身，反而会极端的评价自己，并且对未来抱以消极的态度。持续的关注最坏的结果，尤其是在未来的生活中有类似曾经消极经历的场景出现的时候，当最坏的结果出现，也会认为这些是自己的命运，是无法抵抗和更改的，一切问题全部源于自身等等。那么，有没有什么切实有效的办法能应对侵入性思维呢？从前面的内容中，我们可以知道，其实侵入性思维带来的心理问题，主要是因为人们采用了不合适的解决方式。人们越是压制，把注意力放在这些想法上，就越容易受到挫败，并且依据这些挫败感的反馈来质疑自己。心态和本应该去做的其他事情就会随之受到影响。长此以往，心理健康状态也逐渐变差。所以，最佳的解决办法就是对这些思维垃圾不屑一顾，让他们自己逐渐消失在脑海里。当这些想法出现的时候，不用在意他们的存在，将注意力自然地转移到其他地方就好。温斯顿和塞夫告诫大家，在面对侵入性思维的时候，不要实施以下四种行为：第一，过分沉浸到产生的想法中；第二，试图将负面想法排出脑海；第三，尝试去弄懂这些想法意味着什么；第四，努力试图摆脱侵入性想法。当然，如果你的侵入性思维比较严重，已经干扰到了日常生活的时候，要及时找专业的医生或者咨询师进行指导和帮助。按医生的诊断，积极采用心理治疗、药物治疗或者两种治疗结合的方式进行调整。总之，当出现侵入性思维的时候，不要首先怀疑自己是不是出现了人性的阴暗面，或者是心理变态。要知道，有光明就有黑暗，人性也不可能是完美无瑕的。按罗翔老师的话来说，每个人心中都会有一个张三，所以当一些不好的想法突然出现的时候，无需过于介意。那只是小恶魔，偶尔刷一下存在感而已。我们不深究，也不逃避，更不苛责自己，继续做好当下的事情，接纳一个不那么完美的自己即可。自从开天辟地、生命诞生以来，饿了吃饭、困了睡觉这两件事就牢牢刻在所有动物的 DNA 中。在漫长的演变后，人类逐渐掌握了主动控制进食与睡眠的能力。作为生物所无法反抗的两大本能，似乎都被人类以某种方式控制或克服了。但即便如此，人类的自制力却没有我们想的那般强大。有人沉迷甜品无法自拔，有人酒精、尼古丁样样上瘾，更有人沉迷于赌博与危险品。在这些事物面前，人类往往显得手无缚鸡之力，仿佛冥冥之中有一双大手掌控着人类的欲求。这双手究竟是什么？人类又为什么会对如此多的东西上瘾？今天瑞森就带大家一睹隐藏在大脑中的那双大手的真实面目。要弄懂我们究竟为什么会上瘾，首先，瑞森要带大家看一个著名的实验。二十世纪五十年代早期，詹姆斯·奥尔兹博士与团队展开了一项研究，其目的是为了理清老鼠在受到刺激时，大脑中的哪些部分处于活跃状态。受到早期科研技术的限制，奥尔兹等人所采用的手段也非常简单粗暴，就是直接在老鼠的脑中植入电极。
。当老鼠跑到笼中的特定区域时，电极就会释放电流，刺激老鼠的大脑。虽然略有些原始，但这个方法的确是可行的。但问题是，实验人员在植入电极时不小心埋错了位置，搞混了实验预想的目标。电极没有接在想要的位置，而是脑隔膜部分。当这些老鼠接受到刺激后，不仅没有表现出痛苦与恐惧的模样，反而陶醉于刺激之中。实验误打误撞地走上了一条全新的道路。奥尔兹等人马上更新了实验的形式，将触发电击的装置做成木质杠杆，放在手笼中，只要按下，老鼠就能接受电击。实验的结果令所有人大吃一惊。老鼠在明白杠杆与电击的关系后，开始主动按下杠杆，以主动寻求刺激。发展到实验末期时，老鼠开始对饮水、进食与睡眠失去兴趣，但按下杠杆的频率却达到了惊人的每小时两千次。没有任何方法可以阻止老鼠按下杠杆电击自己，直到精疲力竭的死亡来到他们身边。经过上文的实验与一系列的其他实验后，奥尔兹做出了一个假设：生物的大脑中存在一个奖赏系统，这个系统会通过产生愉悦的情绪来诱导、强化人们做出特定的行为。随着研究的不断进展，人们慢慢掌握了这一系统的真实面目。虽然复杂，但大脑奖赏系统的主要组成部分是位于中脑的腹侧贝盖区和伏隔核，而这正是奥尔兹在大鼠脑中埋下电极的位置。伏隔核与腹侧贝盖区各有各的作用，伏隔核主要负责对生物行为进行奖赏。如果伏隔核认为这个行为很好，便会批准这个行为的奖赏，而奖赏的实际发放则是由腹侧贝盖区负责。它会负责分泌被称为多巴胺的神经递质，使人产生愉悦的情绪。也就是说，当电流刺激伏隔核与腹侧贝盖区时，也刺激了该区域分泌多巴胺的过程。而使生物感到愉悦的多巴胺，则强化了电流刺激这一行为，使生物获得了电流刺激与愉悦的正反馈，从而得到继续这一行为的欲望和动力。这便是大脑的奖赏系统。也正是这个系统，极大地影响到了我们的生活，甚至是生命。虽然奖赏系统确保了生物能够从生存行为中获得正反馈，从而保证个体的健康与延续，但令大自然始料未及的是，奖赏系统反而导致了人类个体的成瘾、衰弱与死亡。奖赏系统原本的运作是非常多样的，不仅是单纯的进食，包括运动、音乐、美食、社交和个人兴趣爱好等一系列行为都会促使人体分泌多巴胺。但正常而言，多巴胺的分泌始终保持在一个正常值，不会过高，也不会太低，因此人的愉悦感也能够维持在一个相对稳定可控的状态。但人类慢慢发现，获得愉悦感这件事并不需要按部就班的进行交配、进食和睡眠，摆在人们面前的还有条可以抄的近路，这条路就是各类成瘾物质。古老的植物学和现代的化学使人类发现了众多成瘾物质。其中较为有名的，从烟草中的尼古丁、酒精到阿片类药物，甚至咖啡因，这些物质在进入人体后，会以异常的水平刺激中脑腹侧贝盖区。接受到异常刺激的腹侧贝盖区，同样会以异常的水平释放多巴胺，使人感受到超出日常生活的愉悦。任何成瘾机制都和多巴胺有些许关系，尤其是当成瘾物刺激中脑边缘系统通道时。但就像胆小的人胆子渐渐变大一样。人对多巴胺的耐受性也会不断增强。当大量使用成瘾物刺激多巴胺分泌后，人体内原本的那点多巴胺就显得有点微不足道了。日常生活中分泌的多巴胺已经无法使人感到愉悦，因此快乐的成本被成瘾物不断抬高。为了获取一点点愉悦，人便需要更多的多巴胺才能维持正常生活。试图戒断成瘾物时，骤降的多巴胺水平又会使人陷入难以言表的低落与绝望中。如果你觉得这些表现很是熟悉，恭喜你猜对了，这就是我们所说的成瘾状态。使用成瘾物的人面临着数条不同的道路，这之中自然包含那些没有被成瘾物影响的人，但滥用成瘾物则会直接导致一个人的情绪与健康走向崩减，而代表着愉悦的多巴胺分泌水平则在这场崩坏中起着至关重要的作用。但随着科技的逐渐进步，成瘾物的形式与外表也在不断转变。一个有基本卫生观念的人会拒绝烟酒，但似乎很少有人能挡住电子设备的诱惑。二十一世纪的成瘾是电子设备的成瘾，是社交媒体和短视频的成瘾。人们每天在小小的屏幕上花费数小时的时间，其目的与摄取酒精和尼古丁一样，是为了在浩如烟海的讯息中寻找到能使自己产生正反馈的内容。而为了得到一点由网络带来的多巴胺。
，我们将人生投入屏幕中，不知疲倦，甚至无视了自己身处的大千世界。使用多巴胺逃避世界的方法有很多种，其中一种方法就是真枪实弹的色色。一个有着正常需求的成年人类，总是会有色色的念头。因为色色作为延续个体基因的行为，毋庸置疑是受到大脑鼓励的，并与其他成瘾物质一样，都会促使人体分泌大量多巴胺。但在短时间内分泌如此大量的多巴胺，势必会让很多没有经验的人使用各种方法来重现这一行为，从而导致很多人色色成瘾。但色色所带来的多巴胺，就像成瘾物带来的多巴胺一样，会产生耐受。当色色带来的新鲜感减退后，多巴胺水平无法令人满足，接下来摆在人们面前的选择，要么是减少色色的频率，要么就是在色色中通过其他方式带来的满足，维持多巴胺的水平。多巴胺带来的刺激虽然能令我们感到愉悦，但沉溺永远是作为一个相对贬义的词汇而存在。如果我们的愉悦需要通过伤害自己和他人来获得，那么我们无疑需要重新考虑这些愉悦是否正当和必要。大脑的奖赏系统给予我们愉悦，而现代人则学会了使用各种投机取巧的方式获得奖赏系统的抚慰。但这样做的直接结果，便是我们慢慢开始对多巴胺耐受，曾经简单的快乐变得遥不可及。很多人都想回到从前的状态。好消息是，多巴胺戒断是可行的。这种方法被我们称作多巴胺排毒法。进行多巴胺排毒，其实就是慢慢降低我们的多巴胺耐受水平。避免在日常生活中接受多巴胺的刺激，我们可以在每周选择一天，尽可能的减少我们喜欢做、奖赏系统也鼓励我们去做的事。也就是说，在这一天里，我们要尽量避免使用网络和电子设备，避免高热量饮食等一系列会让人产生愉悦的活动。这一天会很无聊，但请接受这种无聊，去做一些你没有时间和兴趣做的事，看一看书、打扫房间、做运动或出门走走。这样做需要比较大的决心，因为人生来就会追求令自己感到愉悦的行为。但当我们感到无聊时，这些原本分泌不了多少多巴胺的行为也能够使我们感到愉悦。如果担心这样的做法太过激进，也可以在这些行为中安插一些使自己感到愉悦的行为，适当刺激大脑分泌多巴胺，并慢慢降低身体的多巴胺水平。这样坚持下去，我们就能成功完成多巴胺排毒。如今，人们生活在充满诱惑的城市之中，快节奏而疲惫的生活催使人们使用不健康的方式获得愉悦，也许是吸烟，也许是饮酒。但不管怎样，这些行为从长远看对我们没有任何帮助，他们只不过是剥夺了我们的快乐，再一点点还给我们。摧残身体得到的快乐是十分残忍的行为，请大家下定决心，将自己的注意力和愉悦分配给那些真正有利于身边的人，也有利于我们自己的行为吧。本期视频到这里就结束了，我是 Reason 瑞森老哥。如果大家有自己的见解，或者觉得视频某方面有误的话，欢迎在评论区里留言讨论。如果你觉得这个视频对你有帮助的话，欢迎订阅、按赞。我们下期再见吧。